അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹമത്തുള്ളാഹി താല വബറക്കാത്തു വളരെയേറെ സ്നേഹവും ബഹുമാനവും ആദരവും നിറഞ്ഞ പണ്ഡിതന്മാർ അഹിലു സുന്നത്തി ഉൽ ജമാഅത്തിൻ്റെ കർമ്മധീരരായ പ്രവർത്തകന്മാർ അള്ളാഹു സുബാനഹു വത്താല നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കൂടൽ കബൂലാക്കുമാരാകട്ടെ ഹബീബായി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ല മതങ്ങളുടെ മഹബത്ത് കൊണ്ട് ആ സ്നേഹം കൊണ്ട് പിരിശം കൊണ്ട് അവിടുത്തെ ജന്മദിനം കൊണ്ട് അനുഗ്രഹീതമായ പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട റബിയുള്ള ഒരു മാസത്തിലെ ഈ സംഗമം അത് ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളോടുള്ള ആ മഹബത്തിൻ്റെ അടയാളങ്ങളാണ് സ്നേഹത്തിൻ്റെ അടയാളങ്ങളാണ് റബിയുള്ള പോലെ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ലോകത്തിൻ്റെ നാനാദിക്കുകളിൽ ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളുടെ മത കീർത്തനങ്ങളും അവിടുത്തെ സ്നേഹ പ്രഭാഷണങ്ങളും കീർത്തന പരിപാടികളും മത കീർത്തന സംഗമങ്ങളും ലോകത്തുടനീളം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് റബിയുള്ള പോലെ വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ റബിയുള്ള പോലെ സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് ലോകത്ത് മുഴുവനും വിശ്വാസികൾ സുന്നികൾ മുഖ്മിനീങ്ങൾ ഒരുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന രംഗം നമ്മളൊക്കെ കണ്ടതാണ് വിശ്വാസികൾക്ക് മുഖ്മിനീങ്ങൾക്ക് മതി വരുന്നില്ല ചെയ്തത്ര തീരുന്നില്ല മതു പാടിയത്തര മതിയാകുന്നില്ല പ്രഭാഷണം പ്രസംഗിച്ചത്തര മതിയാകുന്നില്ല എന്തൊക്കെ ഡെക്കറേഷനുകൾ എന്തൊക്കെ തോരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെ സന്തോഷങ്ങൾ ഇപ്പോഴും റാലികളും ജാഥകളും ഉപ്പുർ റസൂൽ പ്രഭാഷണങ്ങളും മതു കീർത്തനങ്ങളും ലോകത്ത് മുഴുവനും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിനൊരു സമാപ്തിയില്ല അതിനൊരു സമാപനമില്ല റബിയുള്ള ഒരു മാസം അതിന് മതിയാകുന്നില്ല അതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം സഹോദരങ്ങളെ ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലി വസല്ലമ്മ തങ്ങളോടുള്ള ഒരു മഹബത്ത് കൽബിൽ ഉണ്ടായി വരലല്ലാതെ ഒരു നിലക്കും നമുക്ക് വിജയിക്കാൻ കഴിയില്ല നമുക്ക് വിജയിക്കണമെങ്കിൽ ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലി വസല്ലമ്മ തങ്ങളോട് ഒരു ചെറിയ മഹബത്തെങ്കിലും നമ്മളെ കൽബിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം അതിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഇതൊക്കെ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വിജയിക്കാൻ കഴിയില്ല ഒരുപാട് എതിരാളികളുണ്ട് അവർ എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവരുടെ തൊഴിൽ അതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നാം അതിനെ അവഗണിക്കുകയല്ലാതെ അതിന് മറുപടി കൊടുക്കാനോ അവർ പറഞ്ഞത് കേൾക്കാനോ നമുക്ക് സമയമില്ല അബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ അത്രയും വലിയ സ്ഥാനമാനത്തിൻ്റെ ഉടമയാണ് അത്രയും വലിയ ഒരു സ്ഥാനമുള്ളവരാണ് ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ വറഫാനിക്കർക്ക് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞു നബിയെ തങ്ങളുടെ സ്മരണ തങ്ങളുടെ വിക്കറ് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിങ്ങനെ ഉയർന്നുയർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ലോകത്ത് ഉയർന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് ലോകത്തിൻ്റെ വലിയ വലിയ രാഷ്ട്രങ്ങളിലെല്ലാം മുസ്ലിം രാഷ്ട്രങ്ങളിലും അല്ലാത്ത രാഷ്ട്രങ്ങളിലും അതിൻ്റെ അലയോലികൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ അടുത്ത് ചെച്ചിനിയൻ പ്രസിഡന്റ് മദീനയിൽ വന്നു മദീനയിൽ ഒന്നുമില്ല അത് വെറുതെ കെട്ടി വന്താക്കി വെച്ചതാണ് നമ്മളെ നാട്ടിൽ സാധാരണക്കാരൻ്റെ കബർ പോലെ രണ്ട് കോ കല്ല് പോലും അതിൻ്റെ ഉള്ളിലില്ല എന്ന് ഇവിടുത്തെ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിൻ്റെ വിരോധികൾ പ്രചരിപ്പിച്ചിരുന്നു അള്ളാഹു തീരുമാനിച്ചു ലോകത്തേക്ക് മുഴുവനും ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ആ ഹുജറത്ത് ഷെരീഫിനെ ഒന്ന് വെളിവാക്കി കൊടുക്കണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചു വലിയ ഒരാളെ തന്നെ കൊണ്ടുവന്നു ചച്ചിനിയൻ പ്രസിഡന്റിനെ സൗദി ഭരണകൂടം ആ ഹുജറത്ത് ഷെരീഫ് പൂർണ്ണമായും തുറന്നു കൊടുത്തു ആ ചച്ചിനിയൻ പ്രസിഡന്റ് താഴെ നിന്ന് അതിൻ്റെ കെട്ടിൻ്റെ അവസാനം അയാൾക്ക് കൈ എത്തുന്നില്ല ഇങ്ങനെ മേലോട്ട് ഒരു മല മലനെ നോക്കി കാണുന്നത് പോലെ ഉജറത്ത് ഷെരീഫിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആ കെട്ടിടം ആ കെട്ട് ആ മസാറ് ഇങ്ങനെ നോക്കി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ലോകം മുഴുവനും അത് ആസ്വദിച്ചു എന്തും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒന്നുമില്ല എന്ന് കൊട്ടിഘോഷിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന സുന്നതിയമാത്തിൻ്റെ വിരോധികളുടെ നാവ് അതോടുകൂടി അടങ്ങിപ്പോയി എന്നല്ലാതെ സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹു ഇങ്ങനെ ഓരോന്നും ലോകത്ത് കാണിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് കാണാൻ ഭാഗ്യമുള്ളവരാണ് നാം അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ശത്രുനത്തിയമാത്തിൻ്റെ ശത്രുക്കളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലോ ആ അവരുടെ പ്രചരണങ്ങൾ കേൾക്കുന്നതിലോ നമ്മളൊന്നും സമയം ചെലവഴിക്കാൻ പാടില്ല നല്ലോണം മഹബത്ത് ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കണം നല്ലോണം മഹബത്ത് മത് പാറാ പാടാൻ മഹത് മത് പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ നമ്മൾ നമ്മൾ അതിന് സമയം ചെലവഴിക്കണം അതിന് സമയം നാം കണ്ടെത്തണം മങ്കാന ഉബ്ബു മുഹമ്മദ് ലോകത്ത് എന്തെല്ലാം പ്രചരിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവരുടെ തൊഴിൽ ഓരോരുത്തനും അള്ളാഹു കൊടുത്ത പണി അവൻ നടത്തണം 
ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അവനെ കൊണ്ട് എന്ത് പണി എന്ത് എന്ത് ഉപകാരമാണുള്ളത് അപ്പൊ സുന്നത്ത് ജമാദിന്റെ വിരോധികൾ ഇങ്ങനെ അതെന്തിന് ഇതെന്തിന് റമദാന് വരും റബിയുള്ള ഒരു വരുമ്പോ തന്നെ അവർക്ക് വെപ്രാളമാണ് ഹാലളക്കമാണ് അബീബായ് സല്ലാ അലി സ്വല്ല തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇബിലീസ് നാല് പ്രാവശ്യം കരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇബിലീസ് ആർത്ത് അട്ടഹസിച്ച് ജീവിതത്തിൽ നാല് വട്ടം കരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിലൊരു കരച്ചലാണ് ഇന്ത വിലാദത്തി സയ്യിദിന മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ ജനനം നടന്ന ആ സന്ദർഭം ഇബിലീസ് നല്ലോണം കരഞ്ഞ സന്ദർഭമാണ് ആ ഇബിലീസിന്റെ അനുയായികൾ റബിയുള്ള വലി വരുമ്പോൾ അവർ ഇങ്ങനെ കരയുകയാണ് ഇതൊക്കെ അവരെ കരച്ചിലാണ് സഹോദരങ്ങളെ അതിലൊന്നും നമ്മൾ പെട്ടു പോകാതെ അബീബായ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളോടുള്ള മഹബത്ത് പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പറഞ്ഞു തങ്ങളുടെ ആഗമനം അത് മുങ്ങൾക്ക് വലിയ സന്തോഷമാണ് എടുത്തു പറഞ്ഞു പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ മുങ്ങൾക്ക് വലിയ സന്തോഷമാണത് അതുകൊണ്ട് നാം മുക്മിനാകാൻ ശ്രമിക്കണം എന്താണ് അതിന് വഴി ഹബീബായ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല തങ്ങളോട് നല്ലോണം മഹബത്ത് ഇതെല്ലാം മഹബത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് മൗലിജ് സദസ്സുകളിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടുക മൗലിജ് സദസ്സുകൾ സംഘടിപ്പിക്കുക അതിൽ ഭാഗവാക്കാകുക അതിൽ ദ്വാരപ്പിക്കുക ആ ദുവായിൽ കൂടുക ഹബീബായ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല തങ്ങളുടെ പേരിലുള്ള ജാഥകൾ റാലികൾ അതിൽ സംബന്ധിക്കുക ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം റാലികൾ ആർക്കും ഒരു വിഷമമില്ല എല്ലാ മതക്കാരും ഇവർ റാലി നടത്തുന്നു നമ്മൾ കണ്ടറിഞ്ഞ് റോഡ് ബ്ലോക്ക് ആക്കാൻ പാടില്ല ചിലപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും റോഡ് ഇങ്ങനെ ബ്ലോക്ക് ആയി പോകും അത് ഏത് മതക്കാർക്കും അതിലൊരു ബേജാറില്ല കാരണം എല്ലാവരും നിന്ന് ആസ്വദിച്ച് കാണുകയാണ് മീലാദ് ഹബീബായ് സല്ലാ അലൈഹി സ്വല്ലമ തങ്ങളുടെ മീലാദുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരിപാടികൾ അള്ളാഹു നമ്മളിൽ നിന്ന് കബൂലാക്കുമാരാകട്ടെ നമ്മളിൽ നിന്ന് വിജയിപ്പിക്കുമാരാകട്ടെ നമുക്കതിൻ്റെ സ്വാബ് ദുനിയാവിലും ആഹ്റത്തിലും അള്ളാഹു നൽകുമാരാകട്ടെ സഹോദരങ്ങളെ മീലാദ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര നടത്തിയാലും എത്ര ആഘോഷിച്ചാലും അതിനൊരു ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതൊന്നില്ല അതിനൊരു കണക്കില്ല ഹബീബായ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ വിഷയവും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇതിന്റെ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ മുഫസിരിങ്ങൾ പറഞ്ഞു എത്രത്തോളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ അഭിപാദത്തിൽ വരെ ഹബീബായ സല്ലാഹു അലി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ പേര് ചേർത്തി പറഞ്ഞു അള്ളാഹു സുബാന അത്തഹിയാത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ പേര് പറയുന്നോടത്ത് നബി സല്ലാ അലി വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ പേര് ഹുത്തബയിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ പേര് പറയുന്നോടത്ത് നബി സല്ലാ അലി വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ പേര് പിന്നെ എല്ലാ ഇബാദത്തുകളിലും നിസ്കാരങ്ങളിലും ബാങ്കുകളിലും ഇക്കാമത്തുകളിലും എന്തൊക്കെ ഇബാദത്തുകളുണ്ടോ അവിടെ എല്ലാം അള്ളാഹുവിന്റെ പേര് ഉച്ചരിക്കുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിലെല്ലാം ഹബീബായ സല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ പേര് പറയാൻ അള്ളാഹു സുബാന നമ്മളോട് കൽപ്പിച്ചു ഇബാദത്തിന്റെ ഭാഗമാക്കി മാറ്റി അബീബായ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളുടെ പേര് പറയൽ ഇബാദത്തിന്റെ ഭാഗമാക്കി മാറ്റി എത്രത്തോളം അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ പേരിൽ സ്വലാത്ത് എല്ലാം പറഞ്ഞു നമ്മളോട് അള്ളാഹു നിസ്കരിക്കാൻ പറഞ്ഞു നോമ്പ് നോൽക്കാൻ പറഞ്ഞു ഹജ്ജ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഹജ്ജ് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഹജ്ജ് ചെയ്യുന്നു നോമ്പ് നോൽക്കാൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ നോമ്പ് നോൽക്കുന്നു നിസ്കരിക്കാൻ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ നിസ്കരിക്കുന്നു അള്ളാഹു പറഞ്ഞ അത് രീതിയിൽ അതേ രീതിയിൽ നമ്മൾ വിവാദത്ത് ചെയ്യുന്നു അതേസമയം സ്വലാത്ത് ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞു അള്ളാഹു ഇന്നല്ലാഹു വമലായിക്കത്തഹു യുസല്ലൂന അലൽ നബിയ്യ യാ അയ്യുഹല്ലദീന ആമനു സല്ലു അലൈഹി വസല്ലിമു തസ്ലീമ ഞാനും എൻ്റെ മലക്കുകളും സ്വലാത്ത് നടത്തുന്നു മുഅ്മിനീങ്ങളെ നിങ്ങൾ സ്വലാത്ത് ചെല്ലിക്കോളീ എന്ന് നമ്മൾ അള്ളാഹു പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാ സ്വലാത്ത് ചെല്ലിയത് നമ്മൾ തന്നെ പറഞ്ഞത് സ്വലാത്ത് നിസ്കാരം നമ്മൾ തന്നെ നടത്തിയില്ലേ ഹജ്ജ് നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്തില്ലേ അള്ളാഹുവിനോട് പറഞ്ഞ നീ ഹജ്ജ് ചെയ്തോ അള്ളാഹുവിനോട് നമ്മൾ പറഞ്ഞോ നീ നോമ്പ് നോക്കിക്കോ അള്ളാഹുവിനോട് നമ്മൾ പറഞ്ഞോ നീ നിസ്കരിച്ചോ പറഞ്ഞില്ല നിസ്കരിക്കാൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ നിസ്കരിച്ചു ഹജ്ജ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഹജ്ജ് ചെയ്തു നോമ്പ് നോൽക്കാൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ നോമ്പ് നോറ്റു സ്വലാത്ത് ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞപ്പോഴോ സൊല്ലി ഉസല്ലി ഞാൻ സലാത്ത് ചെല്ലുന്നു എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല കൂടുതൽ സന്ദർഭങ്ങളിലും കൂടുതൽ സ്ഥലങ്ങളിലും അള്ളാഹു ഞമ്മളോട് സലാത്ത് ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തില്ല
അള്ളാഹുവിനെ തന്നെ നമ്മൾ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് കാരണം അത് മുത്തുനബിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദത്തുകളാണ് നിസ്കാരം അള്ളാഹുവിനുള്ളതാണ് ഹജ്ജ് അള്ളാഹുവിനുള്ളതാണ് നോമ്പ് അള്ളാഹുവിനുള്ളതാണ് അതേസമയം സ്വലാത്ത് ഹബീബായ തങ്ങൾക്കുള്ളതാണ് തങ്ങൾക്കുള്ള ദൗത്യം നമുക്ക് ശരിക്കേറ്റെടുക്കാൻ ഞങ്ങൾ കൊണ്ട് കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു തന്നെ ഞമ്മളോട് പറഞ്ഞു ആ സ്വലാത്ത് ചെല്ലേണ്ട രീതി അതല്ലാതെ നിസ്കാരം നമ്മൾ ഏറ്റെടുത്തതുപോലെ ഹജ്ജ് നമ്മൾ ഏറ്റെടുത്തതുപോലെ നോമ്പ് നമ്മൾ ഏറ്റെടുത്തതുപോലെ സ്വലാത്ത് നമ്മൾ ഏറ്റെടുത്തില്ല അള്ളാഹു നമ്മളോട് പറഞ്ഞില്ല അങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് അപ്പൊ ഞമ്മൾ അള്ളാഹുവിനോട് പറയുന്നു സൊല്ലാഹുമ്മി ആ മര്യാദ ഹബീബായ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളോട് വലിയ ബഹുമാനവും മര്യാദയും കാണിച്ചു കൊടുക്കണമെന്ന് അള്ളാഹു സുബാനഹു വത്താല നമ്മളോട് കൽപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പൊ സ്വലാത്തിന്റെ രൂപം തന്നെ മാറ്റി ആ ഞാൻ ഏറ്റെടുത്തോളാം ഞാൻ ചെല്ലിക്കോളാന്നല്ല അള്ളാഹുവിനെ തന്നെ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് പഠിച്ചവന് നിന്റെ ഹബീബിന്റെ പേരിൽ സ്വലാത്ത് അത് നീ തന്നെ ചെയ്യണം എന്നാലേ അത് പൂർണ്ണമാവുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ ഹബീബായ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ്മ തങ്ങളുടെ പേരിൽ എന്ത് നടത്തിയാലും അത് കൂടുതലായി പോവുകയില്ല പിന്നെ സുന്നത്തിയമാതിന്റെ വിരോധികൾ അവർക്ക് എന്ത് പറഞ്ഞാലും ശിർക്ക് ബിദുകത്ത് നിന്നല്ലാതെ അവരെ കാലത്തിന്റെ ചവറ്റുകൊട്ടയിലേക്ക് തള്ളിയിടുകയല്ലാതെ അവര് നമ്മൾ ഒന്നിനും കണക്കിലെടുക്കാൻ പാടില്ല അവർ ഇങ്ങനെ നായ് തൊട്ട കലം പോലെ ഇങ്ങനെ ദൂരെ ഉണ്ടാവും നമ്മളെ കൂടത്തിലൊന്നും അവർ ഉണ്ടാവില്ല നമ്മൾ പരിപാടിക്കൊന്നും കൂടൂല ഇങ്ങനെ നേരത്തെ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞതുപോലെ വിമർശിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും കാരണം റന്ന ഇബിലീസ് എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇബിലീസ് കരിഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽ അവരെ നമ്മൾ വെച്ച് കെട്ടുകയാണ് ഇബിലീസ് കരിഞ്ഞതുപോലെ നിങ്ങളും കരിഞ്ഞോളി അപ്പൊ നമുക്ക് കരച്ചലില്ല നമുക്ക് സന്തോഷമാണ് ഹബീബായ സല്ലാഹു അലി വസല്ലമ്മ തങ്ങളാകുന്ന റഹ്മത്ത് കൊണ്ട് നമുക്ക് സന്തോഷമാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പറഞ്ഞു ഓ ജനങ്ങളെ നിങ്ങൾ സന്തോഷിക്കുക സന്തോഷിക്കാൻ അള്ളാഹു സുബാന ഹൂവത്താല നമുക്ക് പെർമിഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയെല്ലാം നമുക്ക് സന്തോഷിക്കാൻ കഴിയുമോ മധുരപ്പലഹാരം വിതരണം വിതരണം ചെയ്തുകൊണ്ട് കുടിക്കാൻ കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഭക്ഷണം കൊടുത്തുകൊണ്ട് പുതുവസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ചുകൊണ്ട് അത്ര പുരട്ടിക്കൊണ്ട് മധു പ്രഭാഷണങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ട് റാലി നടത്തിക്കൊണ്ട് ജാഥ നടത്തിക്കൊണ്ട് മൗലിത് നടത്തിക്കൊണ്ട് മധു കീർത്തനങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ട് ബുർദാമ ചിലിസുകൾ നടത്തിക്കൊണ്ട് എങ്ങനെയെല്ലാം നമുക്ക് സന്തോഷം കൽബിലേക്ക് കയറ്റി കൊടുക്കാൻ കഴിയുമോ അങ്ങനെയെല്ലാം ഹബീബായ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളോട് നമുക്ക് നല്ലോണം മഹബത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കാം എത്ര ചെയ്താലും അത് കൂടുതലായി എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല നമ്മൾ ചെറുപ്പകാലത്തെല്ലാം കുറവായിരുന്നു ചെറുപ്പകാലത്ത് ചെറിയ ചെറിയ പരിപാടികളായിരുന്നു അന്ന് ജനങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ക്യാഷ് കുറവായിരുന്നു കഞ്ഞികുടിക്കാൻ തന്നെ ഗതിയില്ലാത്ത കാലഘട്ടമായിരുന്നു അന്ന് ചെറിയ ചെറിയ നിലക്ക് അബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ്മ തങ്ങളോടുള്ള ആ സ്നേഹത്തിൻ്റെ പ്രകടനങ്ങൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വർദ്ധിപ്പിച്ച് വർദ്ധിപ്പിച്ചു വന്നപ്പോൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ നിയമത്തുകൾ നമുക്ക് അള്ളാഹു വർദ്ധിപ്പിച്ചു തന്നു ഇന്ന് പഴയ കാലം പോലെ പട്ടിണി കിടക്കുന്ന അവസ്ഥയില്ല എത്ര മാന്ദ്യം വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാലും എത്ര സാമ്പത്തികമായി പ്രയാസ എന്ന് പറഞ്ഞാലും പണ്ടത്തെ കാലത്തെ പോലെ പട്ടിണി കിടക്കുന്ന അവസ്ഥയില്ല ജോലിയില്ലാത്ത അവസ്ഥയില്ല വസ്ത്രം ധരിക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയില്ല എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു നല്ലോണം നിയമത്ത് വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണത് ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലി വസല്ലമ്മ തങ്ങളോടുള്ള നമ്മുടെ മഹബത്തിന്റെ സാമീപ്യത്തിൽ നമ്മൾ മാറ്റം വരുത്തിയപ്പോൾ അള്ളാഹു നമ്മളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിൽ മാറ്റം വരുത്തി അങ്ങനെയുള്ള ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ്മ തങ്ങളെ എത്ര മാപ്പത്ത് വെച്ചാലും മതിയാകില്ല മറ്റുള്ള കഴിഞ്ഞു പോയ മുൻകാലം കഴിഞ്ഞു പോയ ഒരുപാട് അമ്പിയ മുറുസലീങ്ങൾ എല്ലാ നബിമാർക്കും അള്ളാഹു ഒരു ചാൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ദുവാവും മുസ്തജാബ ദൗവത്തും മുസ്തജാബ എല്ലാ നബിമാർക്കും ആദൻ നബി അലൈ സ്വലാത്തു വസ്സലാമു മുതൽ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിൽ എന്ത് ചോദിച്ചാലും അപ്പടി മറുപടിയാൻ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നോക്കാനില്ല ചോദിച്ച ഉടനെ മറുപടി എല്ലാ നബിമാരും അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തി അവരുടെ സ്വന്തം ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആദൻ നബി അടക്കമുള്ള 
റൂഹുല്ലാ ഈസ നബി അലി സ്വലാത്തു വസ്സലാം വരെയുള്ള എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരും അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും കഠിനമായ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടം വന്നപ്പോൾ അവരെല്ലാം അതുവാ അവരുടെ സ്വന്തം ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ ഹബീബായ സല്ലാഹു അലി വസ്ല്ല മതങ്ങൾക്ക് മുൻകരിഞ്ഞു പോയ അമ്പിയ മുറുസലീങ്ങൾക്ക് വന്ന അതിനേക്കാൾ കഠിനമായ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങൾ വന്നപ്പോഴും ഹബീബായ സല്ലാഹു അലി വസ്ല്ല മതങ്ങൾ ആ ദൈവത്ത് മുസ്തജാബ് സ്വന്തം ഉപയോഗപ്പെടു ഉപയോഗത്തിന് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയില്ല മുൻപല്ലി പൊട്ടിത്തെറിച്ചില്ലേ ചെറുവിരൽ മുറിഞ്ഞ രക്തം വന്നില്ലേ തായ്ഫിലി ജനങ്ങളെ കൊണ്ട് പിള്ളേരെ കൊണ്ട് ഭ്രാന്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൂക്കി വിളിച്ച് കല്ലെറിഞ്ഞ് ശരീരം പൊട്ടി രക്തം പുറത്തേക്ക് വന്നില്ലേ കാബാലയത്തിന്റെ പരിസരത്ത് വെച്ച് അബീബായ സല്ലാ അലി വസല്ല മതങ്ങളെ അക്രമിച്ചില്ലേ ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ചീഞ്ഞു നാറിയ കുടൽ മാല അതുകൊണ്ട് വന്ന് സുജൂതിൽ കിടക്കുന്ന പ്രവാചകന്റെ ആ ഷറഫാക്കപ്പെട്ട മേനിയിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ലേ തെരുവിലൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ ജൂത പിള്ളേരെ കൊണ്ട് ആ ശരീരത്തിരു ശരീരത്തിലുള്ള ആ തോർത്ത് മുണ്ട് വലിച്ചു കൊണ്ട് അവിടുത്തെ ശരീരത്തെ വേദനിപ്പിച്ചില്ലേ നടന്നു പോകുമ്പോൾ ജൂത പെൺകുട്ടികളെ കൊണ്ട് അടിച്ചു വാരിയ ആ മ്ലേച്ഛമായ വസ്തുക്കൾ ഹബീബായ സല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ ഇട്ടു കൊടുത്തില്ലേ എന്തെല്ലാം പ്രയാസങ്ങൾ നബി സല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾക്ക് അവർ എറിഞ്ഞു കൊടുത്തില്ലേ ഭക്ഷണം മുടക്കിയില്ലേ വെള്ളം മുടക്കിയില്ലേ എല്ലാം മുടക്കിയില്ലേ സഹോദരങ്ങളെ എല്ലാ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിലും ഹബീബായ സല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ തരണം ചെയ്തില്ലേ ഹന്തക്കു കുടിക്കുന്ന സമയത്ത് സ്വഹാബത്തെല്ലാം ഒരു കല്ല് വെച്ച് കെട്ടിയപ്പോൾ ഹബീബായ സല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ ിന്റെ കാഠിന്യം കൊണ്ട് രണ്ട് കല്ല് വെച്ച് കെട്ടി ആ ഹന്തക്ക് കുടിച്ചില്ലേ ഹന്തക്ക് കുടിക്കുമ്പോൾ ചെറുവിരൽ ചെറുവിരൽ പൊട്ടി രക്തം വന്നില്ലേ വേജാരാകണ്ട റബ്ബിന്റെ ദീനിന്റെ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ ഹന്തക്കന്റെ അനുയായികളുടെ കൂടെ കുടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ റബ്ബിന്റെ ദീനിന്റെ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി നിന്റെ വരൽ മുറിഞ്ഞ് രക്തം വന്നു അല്ലേ നീ വരൽ നീ വേദനിച്ചു അല്ലേ സബൂർ ചെയ്യുക വരലേ എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ സമയത്ത് പോലും ദൈവത്തും മുസ്തജാബ സ്വന്തം ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചില്ല ഹബീബായ മതങ്ങൾ വലിയ വലിയ പ്രതിസന്ധികൾ വന്നു പട്ടിണി കിടക്കേണ്ടി വന്നു ഷോബ് അബി തോലിബ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ആ ചെരുവിൽ ജീവിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്ത് മക്ക മുഷ്രീഖുകൾ ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തി മുഹമ്മദിനും അനുയായികൾക്കും ഒരൊറ്റ വെള്ളം കൊടുത്തു പോകരുത് ഒരൊറ്റ ഭക്ഷണം കൊടുത്തു പോകരുത് ഭക്ഷണം കിട്ടാനില്ലാതെ സഹോദരങ്ങളെ പച്ചിലകൾ തിന്ന് അവിടത്തെയും സ്വഹാപത്തിന്റെയും കാഷ്ടം വരെ മാറ്റം വന്നില്ലേ എന്തെല്ലാം പ്രയാസങ്ങൾ സഹോദരങ്ങളെ എത്രയോ പ്രയാസങ്ങൾ അബീബായ സൊല്ലാഹു അലി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരുടെ വീട്ടിൽ മൂന്ന് ദിവസം തുടർച്ചയായി തീമൂട്ടി അതിലൂടെ പുക പുറത്ത് വരുന്ന സന്ദർഭം ഇല്ലാതെ വന്നില്ലേ തീമൂട്ടണമെങ്കിൽ ഭക്ഷണം ചൂടാക്കണമെങ്കിൽ സഹോദരങ്ങളെ അവർക്ക് ഭക്ഷണം വേണ്ടേ ധാന്യങ്ങൾ വേണ്ടേ ഗോതമ്പ് വേണ്ടേ അതൊന്നും ഇല്ലാതിട്ട് ഒരു ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണം പോലും അടുപ്പിലൂടെ തീ കത്തിച്ചിട്ടുണ്ടാക്കുന്ന സന്ദർഭം മൂന്ന് ദിവസം തുടർച്ചയായി അബീബായ സല്ലാ അലി വസ്ല്ല തങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന്റെ അടുപ്പിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്നില്ല എന്ന് ചരിത്രന്മാ ചരിത്രകാരന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തിയില്ലേ ഇങ്ങനെയെല്ലാം ഉപരോധങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും കഠിനമായ കഷ്ടപ്പാട് ും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും സ്വന്തം തന്നെ ഇറങ്ങി യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടി വന്നില്ലേ ഉഹുദ് യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഹബീബായ സല്ലാഹു അലി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ശത്രു വിഭാഗം കുത്തില മുഹമ്മദ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഹബീബായ സല്ലാഹു അലി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ അനുയായികളെ ചിതറിപ്പിച്ചില്ലേ അവർക്ക് മനോനല തെറ്റിപ്പിച്ചില്ലേ ആ സ്വഹാബത്തിനെ ഒരുപാട് വഴികളിലേക്ക് തിരിച്ചു വിട്ടപ്പോൾ ശത്രുവുമായി ഏറ്റുമുട്ടാൻ നബി സല്ലാഹു അലി വസല്ലമ തങ്ങൾ എന്ന മുദ്രാവാക്യവുമായി ശത്രുവിന് ിറങ്ങേണ്ടി വന്ന സന്ദർഭം ഉണ്ടായില്ലേ എപ്പോഴും നബി കൊല്ലപ്പെടാമെന്നുള്ള സന്ദർഭം വരെ എത്തിയില്ലേ ആയുധധാരികളായ ശത്രു വിഭാഗത്തിന്റെ അടുക്ക് നബി സല്ലാഹു അലി വസല്ല മതങ്ങൾ എത്തേണ്ട ഒരു സന്ദർഭം വന്നില്ലേ അപ്പോഴല്ലേ ഈ മുദ്രാവാക്യം മുടക്കിക്കൊണ്ട് ശത്രുവിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് പൊട്ടിത്തെറിച്ച് ഹബീബായ സല്ലാഹു അലി വസ്ല്ല മതങ്ങൾക്ക് ഇറങ്ങേണ്ടി വന്നത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പ്രയാസങ്ങൾ വന്നപ്പോ
സഹോദരങ്ങളെ ആ ദാവത്തു മുസ്തജാബ എത്ര വേണമെങ്കിലും ലഭിക്ക ദ്വാരക്കാമായിരുന്നു തമിക്ക് സ്വന്തം ഒരു സംരക്ഷണം കിട്ടാൻ ജിബിരിയിലിൻ്റെ സംരക്ഷണം കിട്ടാൻ മലക്കങ്ങളുടെ സംരക്ഷണം കിട്ടാൻ രാജാവായി ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ വലിയ വലിയ വിഭവ സമൃദ്ധമായ ഭക്ഷണങ്ങൾ കോരി കോരി മലക്കുകൾ കൊണ്ടുവന്നു കൊടുക്കാൻ സ്വർണാഭരണങ്ങളും വെള്ളിയാഭരണങ്ങളും മറ്റുള്ള ആഭരണങ്ങളിലൂടെ സ്വന്തം ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ട് രാജാവിനെ പോലെ ജീവിക്കാൻ പട്ടിണി കിടക്കാൻ ജീവിക്കാൻ ശത്രുക്കളുടെ ശല്യങ്ങൾ ഇല്ലാതിരിക്കാൻ എല്ലാ ശത്രുക്കളെയും സംഹാരമാക്കി നശിപ്പിക്കാൻ ഒറ്റ ദുവാ മതിയാകുമായിരുന്നു അബീബായ സല്ലാസ്ല്ല മതങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന അബീബായ സല്ലാസ്ല്ല മതങ്ങൾ ദുവാ ചെയ്തില്ല എന്തുകൊണ്ട് ആ ദുവാ ഉമ്മത്തികളാകുന്ന നമുക്ക് വേണ്ടി നീക്കി വെച്ചു എന്ന് ഷഫാത്ത് അലി ഉമ്മത്തി എന്റെ ഉമ്മത്തികൾക്ക് ഷഫാത്തായിട്ട് ഞാനത് ആഹ്റത്തിലേക്ക് നീട്ടി വെച്ചു ദുനിയാവിന്റെ എന്റെയും എന്റെ കുടുംബത്തിന്റെയും എന്റെ സ്വഭാവത്തിന്റെയും ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആ ദൈവത്തു മുസ്തജാബ് ഞാൻ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയില്ല ആഹ്റത്തിലേക്ക് നീട്ടി വെച്ചു നമ്മളെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ അതല്ലേ അന്ത ഉമ്മൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു ഉമ്മാക്ക് കഴിയുമോ ഒരു ഉപ്പാക്ക് കഴിയുമോ സഹോദരങ്ങളെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു 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 റഹമ് ഉമ്മത്തികളാകുന്ന നമുക്ക് വേണ്ടി നീക്കി വെക്കാൻ ആ ആളാണ് ഹബീബായ സല്ലാസ്ല്ല മതങ്ങൾ എത്ര ചെയ്താലും അതൊരു വർധനയല്ല ആ ഹബീബായ സല്ലാഹു അലി വസല്ല മതങ്ങളെ നല്ലോണം മഹബത്ത് വെക്കണം ലോകത്ത് മുഴുവനും മഹബത്ത് വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ലോകത്ത് മുഴുവനും മീലാദ് ആഘോഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അബീബായ സല്ലാ അലി വസല്ല മതങ്ങളുടെ മീലാദിലൂടെ എത്രയോ അമുസ്ലിംകളായ ആളുകളാണ് ഇസ്ലാമിനെ പറ്റി പഠിക്കുന്നത് എത്ര ആളുകളാണ് ഇസ്ലാമിനെ പറ്റി പഠിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവർക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രധാന വേദിയാണ് അബീബായ സല്ലാ അലി വസല്ല മതങ്ങളുടെ മീലാദ് ആഘോഷം ഞാൻ നിട്ടുകയല്ല അബീബായ സല്ലാ അലി വസല്ല മതങ്ങൾ നേരത്തെ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞല്ലേ എത്ര വലിയ വലിയ ആളുകൾ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വന്നത് സഹോദരങ്ങൾ ബാൾ കാട്ടിയിട്ടോ പേടിപ്പിച്ചിട്ടോ ബോംബ് കാണിച്ചിട്ടോ പൊട്ടിത്തെറിച്ചിട്ടോ അല്ല ഇവിടെ ആട് മയിക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രങ്ങളിലേക്ക് സലഫികൾ ആളെ കയറ്റി കൊണ്ടുപോയി അവിടെ ബോംബായി പൊട്ടിത്തെറിച്ച് സുസൈഡ് മാനുകളായി ബോംബ് പൊട്ടിത്തെറിച്ച് ഏതെങ്കിലും ബഗദാദികൾ മരിക്കുന്നത് പോലെ സഹോദരങ്ങളെ അങ്ങനെയൊന്നും ഇസ്ലാമ് പഠിപ്പിച്ചില്ല ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചത് അബീബായ സല്ലാ അലി വസ്ല്ല തങ്ങളുടെ അവിടുത്തെ സൽ സ്വഭാവമായിരുന്നു ഞാൻ നീട്ടുന്നില്ല നമുക്കറിയില്ലേ ഉസ്മാമത്ത് ബിൻ ഉസാൽ എന്ന് പറയുന്ന പ്രഗത്ഭനായ രാജാവിന്റെ ചരിത്രം പിൽക്കാലത്ത് സുഹാബിയായി മാറിയ സുമാമത്ത് ബിൻ ഉസാൽ സഹോദരങ്ങളെ അയാളെ കൊണ്ടുവന്ന് മദീന പള്ളിയിൽ കെട്ടിയിട്ടിട്ട് അബീബായ സല്ലാ അലി വസ്ല്ല തങ്ങളും സുഹാബത്തും മൂന്ന് ദിവസത്തെ അവിടുത്തെ ജീവിതം കാണിച്ചു കൊടുത്തു ആ രാജാവിന് ഇന്ന് സുമാമന്റെ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ റതിയല്ലാവു എന്ന് പറയുന്നു നമ്മൾ പിൽക്കാലത്ത് സുമാമത്ത് പിന്നെ ഉസാൽ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വന്നു എന്താ കാര്യം അബീബായ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല ആദ്യകാലത്ത് സ്വഹാബത്തിന് ഒരുപാട് ഖുർആൻ ഹഫിലുകളായ സ്വഹാബികളെ കൊന്നൊടുക്കിയ നിഷ്ഠൂരനായ ഭരണാധികാരിയായിരുന്നു യമാമയിൽ സുമാമ സുമാമ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വന്നു സഹോദരങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് സുമാമത്ത് പിന്നെ ഉസാലിന് അബീബായ സല്ലാ അലി വസ്ലം തങ്ങളുടെ സ്വഹാബികൾ പിടിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് മദീന പള്ളിയിൽ കെട്ടിയിട്ടു ഞാൻ തീർപ്പിക്കുക ഞാൻ ചരിത്രം പറയുകയല്ല ആ കെട്ടിയിട്ട സമയത്ത് മൂന്ന് ദിവസം അബീബായ സല്ലാ അലി വസ്ലം തങ്ങൾ വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു എന്താ സുമാമ മാതാ ഇന്തക്കയാ സുമാമ ഇന്ത്യ മുഹമ്മദ് ഖൈർ ഇൻ തക്കത്തുൽ തക്കത്തുൽ ദാദമിൻ ഇൻ തുന്നിം തുന്നി മലാ ഷാക്കിരിൻ വൈൻ കുന്ത തുരീദുൽ മാല ഫസൽ തോത്വാമിൻ ഹുമാ ഷിത്ത ഗംഭീരമായ മറുപടി മതൽ വേണോ എന്നെ കൊല്ലുന്നോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും നിനക്ക് ചെയ്യാം മൂന്ന് ദിവസം വരെ ഒരേ മറുപടി മൂന്ന് ദിവസവും നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വല്ല തങ്ങളുടെ ജീവിതം സ്വഹാബത്തിന്റെ ജീവിതം സുമാമ കണ്ടു നാലാമത്തെ ദിവസമായപ്പോ സ്വഹാബത്തിനോട് പറഞ്ഞു അയാളെ കയറി കെട്ടി കീച്ചു വിടുക മനസ്സില്ല മനസ്സോടു കൂടി സ്വഹാബത്ത് അയാളെ കൈ കെട്ടിയിരുന്ന ആ കയറൊക്കെ അയച്ചു വിട്ടു അയച്ചു വിട്ടാൽ നേരെ ഓടി തൊട്ടടുത്ത ഈത്തപ്പന തോട്ടത്തിലേക്ക് അവിടുന്ന് കുളിച്ച് തിരിച്ചു വന്നു തിരിച്ചു വന്നിട്ട് എന്താ അയാൾ പറഞ്ഞത് അബീബായ സല്ലാ അലി വസ്ല്ല തങ്ങൾ കള്ളനാണ് അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് സ്വഹാബത്ത് അങ്ങനെയാണ് ഇസ്ലാം ഇങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ ഏതോ ഒരു ശത്രു പറഞ്ഞു കൊടുത്തതനുസരിച്ച അയാൾ നബി സല്ലാ അലി വസ്ല്ല തങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കിയത് ഏതോ ഒരു ശത്തു പ്രചരിപ്പിച്ചതനുസരിച്ച ആ സ്വഹാബത്തിനെ മനസ്സിലാക്കിയത് ഏതോ ഒരു ശത്തു പറഞ്ഞതനുസരിച്ചാണ് ഇസ്ലാമ
والله ما كان على وجه الارض وجه ابغض من وجهك فاسبه وجهك احب الوجوه كلها الي ايال പ്രഖ്യാപിച്ച പ്രഖ്യാപനമാണ് ഏതെങ്കിലും സാധാരണ ഒരു ഉണക്ക മനുഷ്യനല്ല യമാമയിലെ ഭരണാധികാരിയാണ് രാജാവാണ് പറയുന്നത് والله ما كان على وجه الارض وجه الله تن ഭൂമിയിൽ ഒറ്റ മുഖവും ഞാൻ ദർശിച്ചിട്ടില്ല അബ്ഗല മിൻ വജഹിക നിന്റെ മുഖത്തേക്കാൾ എന്നെ കണ്ടാൽ ദേഷ്യം പിടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു മുഖവും ലോകത്തുണ്ടായിരുന്നില്ല ലോകത്ത് ആരെ കണ്ടാലും എനിക്ക് ദേഷ്യം വന്നിരുന്നില്ല അരിസം വന്നിരുന്നില്ല നിന്റെ മുഖമായി എനിക്ക് അരിസം ദേഷ്യം പിടിപ്പിച്ചത് മുഹമ്മദ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പൊട്ടിത്തെറിക്കുമായിരുന്നു മുഹമ്മദ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ദേഷ്യം പിടിക്കുമായിരുന്നു രോഷാകുലനാകുമായിരുന്നു ഞാൻ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന ഒരു മുഖം എന്റെ ഭാര്യയുടെ മുഖമല്ല എന്റെ മക്കളുടെ മുഖമല്ല എന്റെ രാജ്യത്തിന് ശക്തിപ്പെടുത്തുന്ന എന്റെ ഭരണാധിപൻ എന്റെ കിങ്കരന്മാരാകുന്ന പട്ടാളത്തിന്റെ മുഖങ്ങളല്ല എനിക്കവിടെ നികുതി പിരിപ്പിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ മുഖങ്ങളല്ല ഇന്ന് ലോകത്ത് വെച്ച് ഏറ്റവും എന്റെ മനസ്സിന് ആനന്ദം കുളിർക്കുന്ന ഒരു മുഖമുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന ഒരു മുഖമുണ്ടെങ്കിൽ അത് തങ്ങളുടെ മുഖമാണ് എങ്ങനെയാ സഹോദരങ്ങളെ ഒരു രാജാവിന്റെ മനം മാറിയത് ഇസ്ലാമിനെ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ ആശയങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടാണ് അഞ്ചു വക്തല നിസ്കാരം ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്നു ഇക്കാമത്ത് കൊടുക്കുന്നു നബിസല്ലാ അലി സ്വലം തങ്ങൾ ഇമാമത്ത് നിൽക്കുന്നു സ്വഹാപത്ത് പിന്നിൽ അണിനിരന്ന് മാമൂവുകളായി വെളുത്തവനും കറുത്തവനും ചുകന്നവനും ഭരണാധികാരിയും പട്ടാളക്കാരനും പാവപ്പെട്ടവനും എല്ലാം ഒത്തൊരുമിച്ച് നിൽക്കുന്നു ഇത് കാണുന്നു സുമാമ ദൂരെ നിന്നിട്ട് മദീന പള്ളിയിൽ എന്ത് നിസ്കാരം അഞ്ചു വക്തിലെ നിസ്കാരത്തിന്റെ ഒരു ചിട്ട അടുക്കും ചിട്ട നബിന് അനുഗമിക്കുന്ന അനുയായികൾ എവിടെയാണ് ഇവരിൽ ശത്രുതയുള്ളത് എവിടെയാണ് ഇവരിൽ വേണ്ടാത്തരങ്ങളുള്ളത് എവിടെയാണ് ഇവരിൽ കള്ളത്തരങ്ങളുള്ളത് എവിടെയാണ് ഇവരിൽ എന്തെങ്കിലും കളങ്കങ്ങളുള്ളത് എന്നോട് പലരും പറഞ്ഞിരുന്നു കളങ്കങ്ങൾ കള്ളത്തരങ്ങൾ വേണ്ടാത്തരങ്ങൾ നേരിട്ട് അനുഭവിച്ചപ്പോൾ സുമാമന്റെ മനം മാറി ഇത്രയും നല്ലൊരു മതം ഞാൻ ഉൾക്കൊണ്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഏത് മതമായി ഉൾക്കൊണ്ടത് എന്ന് ചിന്തിച്ചു കൊണ്ട് സുമാമ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നു മക്കയിൽ പോയി തവാഫ് ചെയ്തു ശരിക്കുകളോട് പറഞ്ഞു ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഗോതമ്പത്തിന്റെ അരി വരണമെങ്കിൽ തങ്ങൾ ഒപ്പിടാതെ അവിടുന്ന് പെർമിഷൻ തരാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരൊറ്റ ഒരു ഗോതമ്പ് മണി പോലും വെമ്മാമയിൽ നിന്ന് ഇനി വരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പ്രഖ്യാപിച്ചെങ്കിൽ സഹോദരങ്ങളെ ഇത്രയും വലിയൊരു മതം മനം മാറ്റം ഉണ്ടായത് സ്വഹാപത്തിന്റെ ജീവിതം കണ്ടുകൊണ്ടാണ് അബീബായ സല്ലാ അലി സ്വല്ല തങ്ങളുടെ ആ മാതൃകാ യോഗ്യമായ ജീവിതം കൂടുതൽ കണ്ടില്ല വെറും മൂന്ന് ദിവസത്തെ ഡോസ് മാത്രം അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അതാണ് ഈ മീലാദിലൂടെ നമുക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള സന്ദേശം ഈ സന്ദേശം കണ്ടുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിനെ പറ്റി പഠിക്കുന്നു അമുസ്ലിംകളായ ആളുകൾ ഇസ്ലാമിനെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കപ്പെട്ടവർ ഇത് വേണ്ട എന്നല്ലേ ഇവിടുത്തെ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ വിരോധികൾ പറയുന്നത് അവരെ നമുക്ക് കാലത്തിന്റെ ചവറ്റുകൊട്ടയിലേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞ് മീലാദാഘോഷങ്ങളും മൗലിത പരിപാടികളും അത് പൂർവോപരിശക്തിയോടുകൂടി സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ മക്കൾ ലോകത്ത് മുഴുവനും നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ലോകത്ത് മുഴുവനും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലും ഇറാഖിലും സൗദി അറേബ്യയിലും യു എയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലും ഖത്തറിലും കുവൈത്തിലും ഒമാനിലും ബഹ്റൈനിലും ലോകത്തുള്ള ഇസ്ലാമികവും അല്ലാത്തതായ എല്ലാ രാഷ്ട്രങ്ങളിലും വളരെ ശക്തമായ രീതിയിൽ മീലാദ് ആഘോഷങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു കബൂലാക്കുമാരാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തീർപ്പിക്കുകയല്ല അള്ളാഹു നമ്മുടെ രാജ്യം നമ്മുടെ നാട് ുള്ള നാട്ടാക്കി തരട്ടെ ബന്ധ്യരായ സയ്യിദുന താജുല്ലമ്മയും അഹബത്ത് വെക്കുന്നവരാണ് നമ്മൾ അവിടുത്തെ സുന്നി സെന്ററിന് വേണ്ടിയാണ് നേരത്തെ നൗഫുൽ സക്കാബ് ഉസ്താദ് ഉറകൾ നമ്മളോടൊക്കെ പിരിവ് ചോദിച്ചത് എല്ലാവരും നല്ലോണം സഹായിക്കണം അതിൻ്റെ സ്ഥലത്തിൻ്റെ കടം പകുതി ബാക്കിയുണ്ട് അത് വീടണം ജെല്ലി കൊടുക്കണം കല്ല് കൊടുക്കണം സിമെൻറ് കൊടുക്കണം പൊയ്യ കൊടുക്കണം ക്യാഷ് കൊടുക്കുന്നവർ അങ്ങനെ കൊടുക്കണം അടുത്ത കൊല്ലത്തെ പരിപാടി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു സൗദം ഉയരണം അതോടുകൂടി ഇവിടെ പകുതിയിൽ പണിയായി നിൽക്കുന്ന നമ്മുടെ പള്ളിക്ക് വരുമാനമായി 
നമ്മുടെ നാട്ടുകാർ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ പരിപാടി നടക്കുന്ന ഓഡിറ്റോറിയം ഹാളിന്റെ പണി അതും പൂർത്തീകരിക്കണം എല്ലാവരും അകം വഴിഞ്ഞ് സഹായിക്കണം അള്ളാഹു നമുക്ക് ദീർഘായുസ് മാഫിയത്തു നൽകട്ടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സേവനങ്ങളും പരിപാടികളും പ്രവർത്തനങ്ങളും അള്ളാഹു കബൂലാക്കട്ടെ ഹലാലായ വരുമാനം നല്ലോണം അള്ളാഹു നമുക്ക് തരട്ടെ അത് ദീനിന് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കാനുള്ള തൗഫീഖും സന്മനസ്സും അള്ളാഹു നമുക്കെല്ലാം നിലനിർത്തി തരുമാരാകട്ടെ ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ എന്ന് ദുവാ ചെയ്തുകൊണ്ട് കയ്യിലുള്ള നല്ലൊരു സംഭാവന ഈ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി തന്ന് അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കുക അള്ളാഹു നമ്മളെ മജിലിസ് ദുവാക്കി ഇജാബത്ത് കിട്ടുന്ന മജിലിസാക്കി തരുമാരാകട്ടെ നമ്മൾ അടുത്ത ഒരു ഇമ്മമ്മി ഉസ്താദ് ആക്സിഡന്റിൽ മരണപ്പെട്ടു അള്ളാഹു ഒരു കബറ് സ്വർഗമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ കോഴിക്കോട് ഭാഗത്ത് കേരളത്തിൽ രണ്ട് ചെറുപ്പക്കാർ എസ് എസ് എഫിന്റെ ചുറു ചുറുക്കുള്ള ഇരുപത്തിരണ്ട് വയസ്സുള്ള ഇരുപത്തിരണ്ട് വയസ്സുള്ള ചെറിയ രണ്ട് സ്നേഹിതന്മാർ ബൈക്ക് ആക്സിഡന്റിൽ മരണപ്പെട്ടു അള്ളാഹു ഒരു കബറുക്ക് സ്വർഗമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ ഈ നാട്ടിലും ഒരുപാട് ഞങ്ങൾ നേരത്തെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോയ അവിടുത്തെ ഇല്യാസിന്റെ പിതാവ് മരണപ്പെട്ടിട്ട് ഒരു കൊല്ലമായി ഈ അടുത്ത് നമ്മുടെ സിറാജിന്റെ നാട് ഇവിടെ അടുത്തല്ലേ അല്ലേ അല്ലേ ഒരു കൊല്ലമായി മരിച്ചിട്ട് ഇല്ല ആ ഒരു നല്ലൊരു യുവ എഞ്ചിനീയർ ആയിരുന്നു ഗോവയിൽ ആകസ്മികമായി അപകടത്തിൽപ്പെട്ട് മരണപ്പെട്ടു അള്ളാഹു ഒരൊക്കെ കബറ് സ്വർഗമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ ഞമ്മളെ നാട്ടിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ മിനിങ്ങൾ മിനാത്തുകൾ നമ്മളെ മാതാക്കൾ പിതാക്കൾ ഭാര്യ സന്താനങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്നേഹിതന്മാരിൽ നിന്ന് ഇവിടുത്തെ സഹായികളിൽ നിന്ന് മൽജ കിടക്കിടക്ക് അമീദിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലായി ഒരുപാട് പ്രവർത്തകർ അവിടുത്തെ സിക്ര സ്വലാത്തിന് വരും ഒരുപാട് പഞ്ചസാരകൾ കൊണ്ടുവരും അവിടുത്തെ ഒരുപാട് വിഷയങ്ങളിൽ താങ്ങും തണലായി ഇവിടുത്തെ നാട്ടുകാരും പരിസര നാട്ടുകാരൊക്കെ മൽജയിനെ സഹായികളായുണ്ട് ഈ അടുത്തുള്ള നമ്മളെ ജെല്ലി അബ്ദുൾ റസാഖ് ഹാജി നല്ലോണം മൽജയിന് വേണ്ടി സഹായി ാണ് അയാളുടെ ഉപ്പാന്റെ പെങ്ങൾ അമ്മായി രണ്ട് കിഡ്നിക്കും തകരാർ സംഭവിച്ചു ബുദ്ധിമുട്ടിലാണ് അള്ളാഹ് അവരുടെ പ്രയാസങ്ങൾ നീ തീർത്തു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായി സവർക്കും നമ്മൾ എണ്ണിപ്പറഞ്ഞ എല്ലാവർക്കും നീ നൽകണം റഹ്മാൻ അബ്ദുൾ റസാഖ് ഹാജി അവരുടെ ബിസിനസ്സിൽ നീ ബറക്കത്ത് നൽകണം റഹ്മാനെ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും തീർത്തു കൊടുക്കണം റഹ്മാന് നിങ്ങൾ കയ്യിലുള്ള നല്ലൊരു സംഭാവന തന്നിട്ട്
ഡിസംബർ ഇരുപത്തിരണ്ട് താജ്മഹലിന് അനുസരണമുണ്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് പരിപാടി സംഗമിക്കണം എല്ലാവരും ബഹുമാനപ്പെട്ട ശേഖന തങ്ങൾ അവർകളുടെ ദുവാ കഴിഞ്ഞുകൊണ്ട് മാത്രം പോകാവൂ എല്ലാ ആളുകളും ശേഖനാഥ് തങ്ങൾ അവരുടെ ദുവാക്കിന് ശേഷമാണ് പോകേണ്ടത് അതിൽ കഴിയാതെ ആരും പോകരുന്ന പ്രത്യേകമായി അറിയിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് ഇരുപത്തിരണ്ടാം തീയതി മറ്റന്നാൾ ഇരുപത്തിരണ്ടാം തീയതി മുസ്ലിം ജമാഅത്തിന്റെ വകയിലുള്ള മഹത്തായ പരിപാടിക്ക് നടക്കുന്നുണ്ട് ബഹുമാനമുള്ള സാധാത്തങ്ങൾ നേതൃത്വം നൽകുന്നുണ്ട് അതും എല്ലാവരും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തണം അറിയിക്കും സഹോദരങ്ങളെ മൽജയന്റെ ദിക്കർ നാളെയാണ് സൗകര്യമുള്ളവരൊക്കെ വരണം പ്രത്യേകമായിട്ട് അറിയിക്കുകയാണ് الحمد لله رب العالمين الذي انعم علينا وهدانا الى دين الاسلام حمدا طيبا مباركا فيه على كل حال اللهم صل وسلم وبارك على رسولك سيدنا محمد وعلى ال واصحاب سيدنا ومولانا محمد اللهم انزل المقاد المقرب عندك يوم القيامه ربنا اغفر لنا وارحمنا ولوالدينا ربنا ارحمهم كما ربونا صغارا ولمشايخنا ولأساتذنا ولمرشدنا ولجميع الخدم وألماء وصادات أهل السنة ولمن هضرا هنا ولمن نهاننا وآن ما هذنا ولمن نوصوانا بالدعاء اللهم قنا وإياهم ربنا شر ما قضيت أرحم الراهمين يا الملك الجبار يا قحار يا طواب يا الله حبيب يا صلى الله عليه وسلم تنقرد مدقرد ننقل على بيك النبر يننا ഈ മധുവ റസൂൽ പ്രഭാഷണം നടന്ന ഈ പതിവേദിയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചുകൂടി ഞങ്ങൾ നീ കബൂൽ ചെയ്യണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ പോരായ്മകൾ പരിഹരിക്കണേ അള്ളാ ഞങ്ങളിലും ഞങ്ങൾ എണ്ണിപ്പറഞ്ഞ ഈ ഇവിടെ ഒരുമിച്ചു കൂടിയാണ് നിങ്ങൾ പെണ്ണുങ്ങൾ വലിയ ഒറിച്ചെറി നേരത്തെ പറഞ്ഞ് താജല്ലുലമയുടെ സെന്ററിന് വേണ്ടി സഹായങ്ങൾ വാഗ്ദത്തം ചെയ്തവർ ക്യാഷ് കൊടുത്തവർ കയ്യിൽ കൊണ്ട് തന്ന സംഭാവന തന്നവർ ഇവിടുത്തെ പള്ളിക്ക് വേണ്ടി സഹായിച്ചവർ ഇവിടുത്തെ ഈ ഹാളിന് വേണ്ടി സഹായിച്ചവർ ഈ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി സഹായിച്ചവർ നേർച്ച സംഭാവനകൾ നൽകിയവർ പ്രത്യേകിച്ച് ദ്വാരക്കം വേണ്ടി ഇവിടുത്തെ ഉസ്താദിനും ഭാരവാഹികനെയും പറഞ്ഞേൽപ്പിച്ചവർ ഗൾഫിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞേൽപ്പിച്ചവർ എല്ലാം നിനക്കറിയാം ഞങ്ങളുടെയും അവരുടെയും അലാലായ മുറാദുകൾ പൂർത്തീകരിക്കണേ അള്ളാ ഞങ്ങളുടെയും അവരുടെയും എല്ലാവിധ ഉദ്ദേശങ്ങളും നീ പൂർത്തീകരിക്കണേ അള്ളാ ഞങ്ങളുടെയും അവരുടെയും കടങ്ങൾ വീട്ടിത്തരണേ അള്ളാ ചെറുതും വലുതുമായ ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ കടങ്ങളുള്ള കോടിക്കണക്കിന് രൂപ കടങ്ങളുള്ള ആളുകൾ ഞങ്ങളോട് ദ്വാരക്കാൻ പറഞ്ഞവരുണ്ട് ഞങ്ങളെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് ഞങ്ങളുടെയും അവരുടെയും എല്ലാ ചെറുതും വലുതുമായ കടങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്നായി നീ വീട്ടിൽ തരണേ അള്ളാ കടങ്ങൾ വീട്ടാനുള്ള വഴികൾ ഞങ്ങളെ മുന്നിൽ മലർക്കെ നീ തുറന്നു തരണേ അള്ളാ സാമ്പത്തികമായ ഭദ്രത നൽകണേ അള്ളാ ജീവിത മാർഗം വിശാലമാക്കണേ അള്ളാ ഹലാലായ ഹിന നൽകണേ അള്ളാ ഐശ്വര്യം നൽകണേ അള്ളാ ജീവിത മാർഗം നൽകണേ അള്ളാ മഹീഷത്ത് തരണേ അള്ളാ ഒരാൾ ആശ്രയിക്കാതെ ജീവിക്കാനുള്ളത് നീ തരണേ അള്ളാ മറ്റുള്ളവൻ്റെ സമ്പത്തിൽ ആഗ്രഹം വരാതെ കൊതി വരാതെ മറ്റുള്ളവൻ എന്തെങ്കിലും തരണമെന്നുള്ള ചിന്ത വരാതെ കൂടുതൽ കടം വാങ്ങാതെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വേറെ ആളുകൾ പിരിവ് നടത്തുന്ന ആവശ്യം വരുത്താതെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം നീ തന്നെ തന്ന് സന്തോഷിപ്പിക്കണേ അള്ളാ മഹതിയായ മറിയം ബി ബി റതി അള്ളാഹു താലാനക്ക് നൽകിയതുപോലെ ഞങ്ങളെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ഒരുപാട് മുഹല്ലിമിങ്ങൾ മുതരീസുമാർ ഹത്തീബുമാർ സദറുമാർ മുഹദിനുമാർ ദീനി ഹിതമത്തുകളിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ഹാദിമീങ്ങൾ സംഘടനാ പ്രവർത്തകന്മാർ ഒരു നിലക്കും ജീവിക്കാൻ വഴിയില്ലാത്തവർ തുച്ഛമായ ശമ്പളത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവർ വീട് നിർമ്മാണം വരുമ്പോൾ മക്കളുടെ കല്യാണം വരുമ്പോൾ സാമ്പത്തികമായ പ്രതിസന്ധി വരുമ്പോൾ ഒരു വഴിയും കിട്ടാതെ വിഷമിക്കുന്നവർ 
ഉറപ്പ് ഞങ്ങളുടെയും അവരുടെയും രഹസ്യം ഒരാൾക്കും അറിയിക്കാതെ ജനങ്ങളെ മുന്നിലിട്ട് ഞങ്ങൾ വഷളത്തിലാക്കാ വഷളത്തരത്തിലാക്കാതെ നാണം കെടുത്താതെ ഞങ്ങൾ നീ സലാമത്താക്കണയല്ലാ ഞങ്ങൾ നീ സംരക്ഷിക്കണയല്ലാ ഞങ്ങളോട് യോജിക്കുന്ന നിലക്കുള്ള വണ്ടികളും വീടുകളും സ്ഥലങ്ങളും വേണ്ട സമ്പത്തുകളും ഞങ്ങൾക്കും അവർക്കും നീ നൽകണേ അല്ലാ ഞങ്ങൾ സമ്പത്തിന്റെ പിന്നാലെ പോകാതെ സമ്പത്ത് ഞമ്മൾ പിന്നാലെ വരുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ഉയർത്തി തരണേയല്ല ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് ഞങ്ങൾ മടിത്തട്ടിലിട്ട് തരണേയല്ലാഹിമീനായ അല്ലാ അതുപോലെ കടം വീട്ടാനുള്ള വഴികൾ എളുപ്പമാക്കണേ അല്ലാ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് കടങ്ങൾ വീട്ടിത്തരണേ അല്ല മാരകങ്ങളും അല്ലാത്ത രോഗങ്ങൾ തൊട്ടുകാക്കണേ അല്ല ക്യാൻസറിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അല്ല ട്യൂമറിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അല്ല ഹാർട്ട് അറ്റക്കിൽ നിന്ന് ഹാർട്ടിന്റെ വാൾവിൽ ബ്ലോക്ക് വരുന്നതിൽ നിന്ന് ഹാർട്ട് ഫൈലർ ആകുന്നതിൽ നിന്ന് കിഡ്നിയിൽ കല്ലുണ്ടാകൽ പിത്താശയത്തിൽ മൂത്രകോശത്തിൽ കല്ലുണ്ടാകൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തണമല്ല കിഡ്നി രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തണയല്ല കിഡ്നി ഫൈലർ ആകുന്നതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തണയല്ല ഡയാലിസിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തണയല്ല നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ഉസ്താദിന്റെ മകന്റെ കാല് വല്ലാതെ ഉറപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ചെറിയൊരു കുരുവുണ്ടായിട്ട് ഇപ്പൊ വലിയ മാരകമായ ഒരു മുറിവായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് വലിയൊരു ഒരു വ്രണമായി മാറിയിരിക്കുക നീ മാറ്റി കൊടുക്കണേ അല്ല അതിന്റെ ചികിത്സ നീ ഫലിപ്പിക്കണേ അല്ല ഈ സദസ്സിന്റെ വർഗത്ത് കൊണ്ട് അബീബായ സല്ലാസ്ലമ തങ്ങളും അതത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉപ്പാപ്പമാരെ ഹക്കു കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ആ മുറി ആ വണ ആ വൃണം ആ പുണ്ണ് നീ ഉണക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാ അതിന് വേണ്ട മാംസങ്ങൾ നീ ഒരുക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാ അത്തരത്തിലുള്ള പ്രയാസങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കോ ഞങ്ങളും മക്കൾക്കോ ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഞങ്ങൾ എണ്ണിപ്പറഞ്ഞ ഒരാൾക്കും നീ വരുത്തരുതേ അല്ലാ ഞങ്ങൾ സ്നേഹിതൻ സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ സഹായം ായിക്കുന്നവൻ മൽജയിന് വേണ്ടി ഞമ്മളെ കൂടെ ഓടി നടന്ന ഉമർ ഹാജി എന്ന് പറയുന്ന ആള് ഒരു ആക്സിഡന്റ് സംഭവിച്ച് വീട്ടിലാണ് അയാൾക്കുള്ള വേദനകളെല്ലാം നീ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ അല്ലാ ആ ആക്സിഡന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അയാൾക്ക് എന്തെല്ലാം തകരാർ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്തെല്ലാം ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വന്നിട്ടുണ്ടോ അതെല്ലാം നീ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ അല്ല ശിഫ നൽകണേ അല്ലാ ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് കുറെ ഹൈന്ദവ സഹോദരങ്ങൾ സഹോദരിമാർ മൽജയിലേക്ക് പഞ്ചാര കൊടുത്തയക്കാറുണ്ട് നേർച്ചകൾ കൊടുത്തയക്കാറുണ്ട് അവരുടെ ഉദ്ദേശങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കണേയല്ല അവർക്ക് പറക്കത്ത് നൽകണേയല്ല അവർക്ക് ഹിതായത്ത് നൽകണേയല്ല ഞങ്ങളിലും അവരിലുമുള്ള മാരകങ്ങളും അല്ലാത്ത രോഗങ്ങൾക്ക് ശിഫ നൽകണം അല്ല വീടിൻ്റെ പണി പൂർത്തീകരിക്കണേ അല്ല ഇന്നൊരു വീട്ടിലേക്ക് ഞങ്ങൾ പോയി പകുതി പണി പൂർത്തിയായ ഒരു വീട് അദ്ദേഹത്തെ ആ വീട്ടിൻ്റെ ഉടമസ്ഥൻ്റെ കൂടെയാണ് പോയത് അല്ല വീടിൻ്റെ പണി പെട്ടെന്ന് പൂർത്തീകരിക്കുക വഴികൾ തുറന്നു കൊടുക്കണേ അല്ല സാമ്പത്തികമായി കഴിയാതെ പണി നിർത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ലാ വളരെ പെട്ടെന്ന് ആ പണി പൂർത്തീകരിക്കാനുള്ള സമ്പത്ത് അയാളെ കൈകളിലേക്ക് നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാ ഞങ്ങൾക്കും ഒരുപാട് പണ്ഡിതന്മാർക്ക് സാധാത്തുക്കൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്ന ഈ നാട്ടിലെ വീട്ടുകാർ ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോയ വീട്ടുകാർ ഇല്യാസ് എന്ന് പറയുന്ന സഹോദരൻ അവൻ്റെ ഒരു അനുജന് അതുപോലെ നാട്ടിൽ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന അവൻ്റെ അനുജന്മാർ ജ്യേഷ്ഠന്മാർ സഹോദരിമാർ അവർക്കുള്ള ഭാര്യമാർ ഭർത്താക്കന്മാർ മക്കൾ ഉമ്മമ അവരുടെ ഉമ്മ എല്ലാവർക്കും ഈ പറയപ്പെട്ട എല്ലാവർക്കും ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘ ആയുസ് നൽകണേ അല്ലാ മാരകങ്ങളല്ലാത്ത രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അല്ല പെട്ടെന്നുള്ള മരണങ്ങളെ തൊട്ട് ഞമ്മളെയും അവരെയും ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയവർ ഇവിടെ ദ്വാരക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞവർ നേർച്ച സംഭാവനകൾ കൊടുത്തവർ നേരത്തെ സിമെന്റ് തരാമെന്ന് ഏറ്റെടുത്തവർ പള്ളിക്കും മദ്രസക്കും ഹോളിനും വേണ്ടി സഹായം കൊടുത്തവർ വാഗ്ദത്വം ചെയ്തവർ ഈ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി വാഗ്ദത്വം ചെയ്തവർ സഹായിച്ചവർ ഓടി നടന്നവർ ഇതിന് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെട്ട് ഇവിടുത്തെ പണ്ഡിതന്മാർ ഉസ്താദുമാർ അല്ലാ ഞങ്ങൾ സ്ഥാപനങ്ങൾ കേരളത്തിൽ കർണാടകയിലെ സ്ഥാപനങ്ങളെ സംഘടനകളെ സഹായിക്കുന്നവർ വിശിഷ്യ മൈൽജയിന് വേണ്ടി പഞ്ചാര കൊണ്ടുവരുന്നവർ നേർച്ച കൊണ്ടുവരുന്നവർ സഹായ സഹകരണങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവർ മൈൽജയ നടത്തുന്ന ജീവകാരുണ്യ റിലീഫ് പ്രവർത്തനങ്ങളടക്കം അവിടുത്തെ ധർസടക്കം അവിടുത്തെ തൈലീമിന്റെ കേന്ദ്രങ്ങളിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളടക്കം എന്തെല്ലാം മൈൽജയ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ നീയത്താക്കി ലോകത്തിന്റെ വിവിധങ്ങളായ സ്ഥലങ്ങളിൽ സൗദി അറേബ്യയിലും യു എ യിലും ഖത്തറിലും കുവൈത്തിലും ഒമാനിലും ബഹ്റൈനിലും മംഗലാപുരത്തും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലും എല്ലാ മാസവും ഒരു സംഖ്യ കൊടുക്കുന്നവരുണ്ട് അല്ലാ അവിടുത്തെ ദിക്ക് സുലാത്തിന് വന്ന് നേർച്ച കൊണ്ടുവരുന്നവരുണ്ട് ആട് കൊണ്ടുവരുന്നവരുണ്ട് പഞ്ചസാര കോ
എല്ലാ തിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെയും അവരെയും നീക്കാക്കണേയുള്ള പെട്ടെന്നുള്ള മരണങ്ങളെ തൊട്ട് രക്ഷപ്പെടുത്തണേയുള്ള കടപാടുകൾ വീട്ടാൻ കഴിയാതെ കടങ്ങൾ വീട്ടാൻ കഴിയാതെ ഏറ്റെടുത്ത ദൗത്യങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയാതെ പെൺമക്കൾ കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കാൻ കഴിയാതെ മക്കളെ തർബീത് ചെയ്യാൻ കഴിയാതെയുള്ള സഡൻ മൗത്തിൽ നിന്ന് കാക്കണേയുള്ള രക്ഷപ്പെടുത്തണേയുള്ള ആഫിയത്തോടു കൂടിയുള്ള ദീർഘായുസ് നമുക്കും അവർക്കും നമ്മളുടെയും അവരുടെയും മാതാക്കൾ പിതാക്കൾ ഉസ്താദുമാർ ഭാര്യ സന്താനങ്ങൾ ശിഷ്യന്മാർ നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ പഠിക്കുന്നവർക്കെല്ലാം നീം നൽകണേ അല്ലോ നമ്മളെ ഉമ്മമാർ ഉപ്പമാർ പലരും മുട്ടവേദന കൊണ്ട് വേറുവേദന കൊണ്ട് കാലുവേദന തലവേദന ഊരവേദന കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുകയാണ് അവർ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കുമുള്ള എല്ലാ വേദനകളും നീ മാറ്റി കൊടുക്കണേ അല്ല ഷിഫയാക്കണേ അല്ലോ അർഹമറാഹിമീനായ അല്ലോ വിവാഹ പ്രായമെത്തി നിൽക്കുന്ന പെൺകുട്ടികൾക്ക് കുഫോത്ത ഭർത്താക്കൾ നൽകണേ അല്ല ചെറുപ്പക്കാർക്ക് സ്വാലിയത്തുകളായി ഇണകൾ നൽകണേ അല്ല കല്യാണത്തിന്റെ എല്ലാ വഴികളും തുറന്നു കൊടുത്ത് എളുപ്പത്തിൽ സന്തോഷത്തിൽ നടത്തി കൊടുക്കണേ അല്ല ഗർഭിണികൾക്ക് സുഖപ്രസവം നൽകണേ അല്ല ഓപ്പറേഷൻ ഇല്ലാതെ സുസേറൻ ഇല്ലാതെ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അല്ല കൊല്ലങ്ങളായി കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് മക്കളില്ലാത്തവർ ഒരു കുഞ്ഞുണ്ടായിട്ട് പിന്നെ മക്കളില്ലാത്തവർ ആൺമക്കളില്ലാത്തവർ പെൺമക്കളില്ലാത്തവർ ഞങ്ങൾക്കും അവർക്കും വേണ്ട മക്കളെ നീ നൽകണേ അല്ല തന്ന തന്ന മക്കളെ നീ സംരക്ഷിക്കണേ അല്ല ഗർഭാശയത്തിൽ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മക്കൾ പ്രസവിക്കപ്പെട്ട മക്കൾക്ക് പല ന്യൂനതകളും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ന്യൂനതകളും നീ മാറ്റിക്കൊടുത്ത് സ്വാലിഹ്യങ്ങളായ ആരോഗ്യശാലികളായ ബുദ്ധിശാലികളായ മക്കളെ നൽകണം അല്ല മദ്ധബുദ്ധികളായ വികലാംഗരായ ഭ്രാന്തന്മാരായ നിത്യരോഗികളായ മക്കളെ നൽകരുതേ അല്ല ഞങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കരുതേ അല്ല ഞങ്ങളിലും ഞങ്ങളെ ഭാര്യമാരിലും ഞങ്ങളെ ഉമ്മമാർ ും ഉപ്പമാരിലും മക്കളിലും ഞങ്ങളോട് ദ്വാരക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞവരിലുള്ള എല്ലാ മാരകങ്ങളും അല്ലാത്ത രോഗങ്ങളും എല്ലാം നീ ഷിഫയാക്കി കൊടുക്കണേയുള്ള മാറ്റിക്കൊടുക്കണേയുള്ള അതിന് നടത്തുന്ന ചികിത്സ നീ ഫലിപ്പിക്കണേ എന്നോ വീടില്ലാത്തവർക്ക് വീട് നൽകണം അല്ല ജോലിയില്ലാത്തവർക്ക് ജോലി നൽകണം അല്ല ഗൾഫിൽ പോകേണ്ടവർക്ക് വിസ കിട്ടേണ്ടവർക്ക് പാസ്പോർട്ട് കിട്ടേണ്ടവർക്ക് വിസ റിനോളൈസ് കിട്ടേണ്ടവർക്ക് തനാസിൽ മാറി കിട്ടേണ്ടവർക്ക് അല്ല ഡ്രൈവിങ്ങിന്റെയും മറ്റും ലൈസന് കിട്ടേണ്ടവർക്ക് ഗൾഫിലുള്ള ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവർ നേരത്തെ സഖാഫി ഉസ്താദ് പറഞ്ഞ ബഹ്റൈനിലെ ചെറുപ്പക്കാരൻ മൽജൈനിയും സഹായിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരനാണ് അയാളെ കടയുടെ മുന്നിൽ വലിയൊരു ഡിവൈഡർ ഒരു ഫൈബർ ഡിവൈഡർ പോലീസുകാർ കൊണ്ടുവന്ന് നാട്ടിൽ ാണ് അത് അവിടുത്തെ ഉള്ളിടത്തോളം കാലം ജനങ്ങൾക്ക് ആ കടയിലേക്ക് കയറി വരാൻ പ്രയാസമാണ് ആ ഡിവൈഡർ നീ അവരെ കൊണ്ട് തന്നെ മാറ്റി കൊടുക്കണേ അല്ലോ മൽജ അടക്കം ഒരുപാട് സ്ഥാപനങ്ങളെ സഹായിക്കുന്ന വിദേശ രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന കച്ചവടം ചെയ്യുന്നവർ നീ ബറക്കത്ത് നൽകണേയല്ല അഭിവൃദ്ധി നൽകണേയല്ല പുരോഗതി നൽകണേയല്ല എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും നമ്മളിൽ നിന്നും അവരിൽ നിന്നും നീ മാറ്റി കൊടുക്കണേ അല്ലോ മൽജ അടക്കമുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ നീ പുരോഗതിയിലും അഭിവൃദ്ധിയിലും ആക്കണമല്ല വേണ്ട സ്ഥലങ്ങൾ നൽകണേയല്ല വേണ്ട ബിൽഡിങ്ങുകൾ നൽകണേയല്ല അതൊക്കെ എടുക്കാനും വാങ്ങാനുമുള്ള സമ്പത്തിന്റെ വഴികൾ എളുപ്പമാക്കി തരണേ അല്ലോ അർഹമറാഹിമീനായ അള്ളാ മരണപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് ഹജ്ജും മുംബ്രയും മക്കബൂലും അബ്രൂറായി നിലക്ക് ചെയ്യാനുള്ള തൗഫീക്ക് നൽകണം അള്ളാ അബീബായ സല്ലാ അലി സ്വല്ലമ്മ തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് തവണകളായി സ്വപ്നം കാണുന്നവരിൽ നേരിട്ട് കണ്ടു മരിക്കുന്നവരിൽ ആക്കിപത്ത് നന്നായി പുഞ്ചിരിച്ച് ഹുസനുൽ ഖാത്തിമയോടുകൂടി ഇല്ല എന്ന കലിമോച്ചരിച്ച് മരിക്കുന്നവരിൽ പെടുത്തു തരണം അള്ളാ മാഷറയിൽ സലാമത്ത് നൽകണേ അള്ളാ അബീബായ സല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലമ്മ തങ്ങളെ ഷഫാത്ത് കൊണ്ട് മാത്രം രക്ഷപ്പെടുന്നവരിൽ ഞങ്ങളെയും ഈ പറയപ്പെട്ടവരെയല്ല ൊരുമിച്ചുകൂടി സന്തോഷിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം ഭാഗ്യം നൽകണം അല്ലാ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ ഉസ്താദുമാർ ഉമ്മമാർ ഉപ്പമാർ ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഞങ്ങളെ സംഘടന സ്ഥാപന സഹായികൾ അവരുടെ ഞങ്ങൾ കബർ സ്വർഗമാക്കണേ അല്ലാ ഇമ്മി ഉസ്താദ് അടക്കം പ്രവർത്തകർ ടക്കം പണ്ഡിതന്മാരടക്കം ഉലമാക്കളടക്കം സാധാത്തുക്കളടക്കം ഈ അടുത്ത് മരണപ്പെട്ടു പോയ എല്ലാവരുടെയും കബർ സ്വർഗമാക്കണേയുള്ള നമ്മുടെ നേതാവാകുന്ന ഷറഫുലുലമയുടെ കബർ സ്വർഗമാക്കണേയുള്ള അവിടുത്തെ പേരിൽ ജില്ല തഹലിയിൽ അവിടുത്തെ അമൃത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാ വന്യരായ താജുലുലമയും വന്യരായ പുസൂടനങ്ങളും താതു നൂറുലമയും ഷറഫുലുലമയടക്കം കേരളത്തിൽ കർണാടകയിൽ നമ്മൾ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ ബൈത്താർ ഉസ്താദ് അടക്കം സീതാലി ഉസ്താദ് അടക്ക
അതുപോലെ ഭാവസ്ഥാതടക്കം എല്ലാവരുടെ കബർനീ സ്വർഗമാക്കണേ അള്ളാ അവർ നമ്മൾ അവരെല്ലാം നമ്മളെല്ലാം ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തു പോയ ഹിതുമത്തുകൾ തൈലീമിന്റെ തദിരീസിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം കബറിലെത്തുമ്പോൾ സന്തോഷമായി കാണിച്ചു തരണേ അള്ളാ മരണം വരെ ഇൽമിന്റെ ഹിതുമത്തിലായി ഞങ്ങൾക്ക് ആയുസ് നീട്ടിത്തരണം അള്ളാ തല്ലുമിലായി തലീമിലായി തദിരീസിലായി സംഘടനാ സ്ഥാപന ജീവകാരുണ്യ സാമൂഹ്യ റിലീഫ് പ്രവർത്തനങ്ങളിലായി ഞങ്ങൾക്കും ബന്ധപ്പെട്ടവർക്കും ആയുസ് നീട്ടിത്തരണം അള്ളാ പെട്ടെന്നുള്ള മരണങ്ങൾ തൊട്ട് അപകട മരണങ്ങൾ തൊട്ട് ആക്സിഡന്റിൽ നിന്ന് മുങ്ങി മരണത്തിൽ നിന്ന് തീ കത്തിച്ചാമ്പലാകുന്നതിൽ നിന്ന് ബോംബ് സ്ഫോടനങ്ങളിൽ നിന്ന് മറ്റുള്ള സ്ഫോടനങ്ങളിൽ നിന്ന് പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിന് വിധേയമാക്കപ്പെടുന്ന മോർച്ചറിയിൽ മയ്യത്ത് വെക്കേണ്ടി വരുന്ന കഷ്ണം കഷ്ണങ്ങളായി തെറിച്ചു പോയ ഭാഗങ്ങൾ പറക്കിയെടുത്തു കൊണ്ടുവരുന്ന ദുർമരണങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ എല്ലാം നീ കാത്ത് രക്ഷിക്കണേ അള്ളാ അപകട മരണങ്ങളിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്നുള്ള മരണങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെയും അവരെയും കാക്കണം അള്ളാ ഈ നാട്ടുകാർക്ക് പറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ല അഭിവൃദ്ധി നൽകണേ അല്ല താജുലമയുടെ പേരുള്ള സൗദമ സെന്ററിന്റെ പണി പൂർത്തിയാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ല സ്ഥലത്തിന്റെ കടം പൂർത്തിയാക്കി കടം വീട്ടി കൊടുക്കണേ അല്ല ഓഡിറ്റോറിയത്തിന്റെ പണി പൂർത്തിയാക്കി കൊടുക്കണം അല്ല എന്തെല്ലാം ഉദ്ദേശങ്ങളുണ്ടോ ഈ നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾക്ക് വലിയ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിനോട് വലിയ സ്നേഹമുള്ള താജുലമയോട് സ്നേഹമുള്ള സാധാത്തുക്കളോട് ഉലമാക്കളോട് വലിയ ബഹുമാനമുള്ള എസ് ബി എസ് 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 എഫ് എസ് വൈ എസ് അതുപോലെ മുസ്ലിം ജമാ തടക്കമുള്ള സംഘടനയെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്ന ആളുകളാണ് ഈ നാട്ടുകാർ അള്ളാവർക്കൊക്കെ നീ ബറക്കത്ത് നൽകണം അള്ളാഹ എസ് ബി എസും എസ് എസ് എഫും എസ് വൈ എസും മുസ്ലിം ജമാഅത്തും എല്ലാം ഐക്യത്തോടു കൂടി ഒരു ഉമ്മ പെറ്റ മക്കളെ പോലെ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ ദവാ പ്രചരണങ്ങളിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സഹകരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ച് മുന്നേറാൻ ഞങ്ങൾ വേണ്ടി പഞ്ചാര കൊടുക്കുന്നവരുണ്ട് പഞ്ചസാര മാസം മാസം കൊടുക്കുന്നവരുണ്ട് അമീദിന്റെ കൈകളിൽ കൊടുക്കുന്ന നേർച്ച പൈസ കൊടുക്കുന്നവരുണ്ട് ദബ്ബി കൊടുക്കുന്നവരുണ്ട് പഞ്ചസാര കൊടുക്കുന്നവരുണ്ട് അവരുടെ എല്ലാം ഉദ്ദേശങ്ങൾ നീ പൂർത്തീകരിക്കണേ അല്ല അഞ്ച് കിലോ പത്ത് കിലോ പതിനഞ്ച് കിലോ ഇരുപത്തഞ്ച് കിലോ അമ്പത് കിലോ ഒരു കിൻഡൽ ഇങ്ങനെ പല പല ഉദ്ദേശങ്ങൾ പൂർത്തിയായപ്പോൾ പഞ്ചസാര എത്തിക്കുന്നവരുണ്ട് അള്ളാ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പൂർത്തിയാകാൻ വേണ്ടി പഞ്ചസാരയും മറ്റും നേർച്ചയാക്കിയവരുണ്ട് എല്ലാം നീ പൂർത്തിയാക്കി കൊടുക്കണേ അള്ളാ ഏറ്റെടുത്ത അവർ കൊടുത്ത പഞ്ചസാരകളും നേർച്ചകളും കൊണ്ടുവരാൻ ആരൊക്കെ മൽജയിൽ എത്തിച്ചു തരാൻ സഹകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടോ കൊടുത്തവരുണ്ടോ അവർക്കെല്ലാം നീ തക്കതായ പ്രതിഫലം നൽകണം അള്ളാ പ്രതിഫലം നൽകണം അള്ളാ അള്ളാഹുമുമാറുഖന من بعده تفرقا ما سما ولا تجعل منا ولا فينا ولا معنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما ربنا آتنا في الدنيا حسنا وفي الآخرة حسنة وقنا أذاب النار ربنا تقبل منا ويبرنا لو يجب أن تقبل منا ويبرنا لو يجب أن تقبل منا ويبرنا لو يجب أن تقبل منا അള്ളാ പെണ്ണുങ്ങളെ ഉദ്ദേശം നീ പൂർത്തിയാക്കി കൊടുക്കണേ അള്ളാ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഉമ്മ ഇത് കൊടുത്തയച്ചത് അത് നിനക്കറിയാം പൂർണമായും നീ അതാസിലാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ല സന്തോഷത്തിലാക്കണേ അല്ല അതിന് പകരം ഒരുപാട് സാമ്പത്തികമായ ഭദ്രതകൾ പുരോഗതികൾ സന്തോഷങ്ങൾ ആ ഉമ്മാക്കും കുടുംബത്തിനും നീ നിലനിർത്തി കൊടുക്കണേ അള്ളാ മുത്താലിമിങ്ങളെ ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി അവിടുത്തെ റിലീഫിന്റെയും മറ്റും സ്ഥാപനത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് അതൊക്കെ ചെലവാകുന്നത് അതിലൊക്കെ ആരൊക്കെ സന്തോഷിക്കുന്നവരുണ്ടോ അതിന്റെ ഒരു വിഹിതം ആ കുടുംബത്തിനും സന്തോഷമായി നീ മാറ്റിക്കൊടുക്കണം الله اللهم اجعل جمعنا هذا جمع مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا ما سما ولا تجعل منا ولا فينا ولا معنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما ربنا آتنا في الدنيا حسنا وفي الآخرة حسنة وقنا أذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع الأليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم لا تغيب رجانا ولا تردنا إيدينا خائبين ولا تجعلنا ولا إياهم من القانتين بجاه شفيعا المصطفى مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله الأبرار وأصحاب الأخيار وبسائر عباد الله الصالحين وبيق من اللمت وما اللمت جميعا وبيق هذا المجلس المبارك وبخواص عبادك المدفونين في هذه البلدة وحول هذه البلدة يا رب العالمين وبيق هذا الشهر الذي ولد نبينا صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر يا أرهم الراهمين وبفضلي صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم وصل على جميع الانبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله